Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a otro viernes criminal y no voy a decir nada de la canción de Osuna, no voy a decir nada de eso, no soy fanático del reggaetón, pero bueno. Este ya es el episodio número 3. Espero mucho que les haya gustado el episodio número 2 sobre la muerte de Natalie Wood. Ya sé que algunos se quedaron de que es fue, de que como si apenas el primer episodio duró una hora y algo, el segundo duró 30, 35 minutos. Bueno, quiero aclarar que intenté sacar la mayor información que, que sea posible. No más las fuentes no me, di, no me dieron. Pero bueno, con este nuevo episodio voy a reivindicarme y esto creo que nos va a durar una hora y algo. Así que comencemos con la historia de hoy. El 8 de diciembre de 1980, que es una fecha que los fanáticos de la música nunca olvidarán. Pues en esa fecha en específico, uno de los músicos más, más influyentes de la historia fue asesinado por un fanático obsesionado. La ciudad de Nueva York se vestiría de luto por la pérdida de este legendario músico. Y, en su asesinato, han, y con su asesinato han surgido varias teorías de, la, de cuáles fueron los motivos para asesinarlo. Si saben de qué músico estoy hablando, pues acertaron. Hoy les voy a contar el famoso caso del asesinato de John Lennon. Que para mí en lo personal este iba a ser uno de los... Qué suerte que cuando estaba haciendo la lista de qué casos iba a hablar en el podcast, pues... Ya iba a estar este entre el, como el episodio entre el 80 y el 50 y 80 más o menos. Pero dije, no, ya que es un caso muy, cono, muy conocido el de, el de John Lennon, ¿por qué no pongo este como en los primeros tres episodios? Por así decirlo. Así que prepárense que les voy a contar esta historia. Antes de hablar del asesinato de Lennon y las consecuencias que, que, que tuvo su muerte en el mundo de la música conozcamos la un poco de la vida de su asesino. Mark David Chapman nació el 10 de mayo de 1955 en Fort Worth, Fort Worth Texas, en, Estados en los Estados Unidos. Su padre se llamaba Kurt Chris Curtis Chapman y fue sargento de la Fuerza Aérea Estadounidense. Y su madre se llamaba Kate Catherine Elizabeth Pease y tenía de profesión enfermera. Y tenía una hermana llamada Susan, que nació siete, seis, siete años después de que Chatman naciera. De los papás no se abre mucho, si en ese tiempo aún seguían, vi, seguían vivos o ya murieron. Tampoco sé mucho de, de Susan, la hermana. Intenté, ya que no quise enfocarme muy cañón en la vida de, de Chatman, porque... Me iba a costar dos episodios, en una, epi en una parte contar la historia de Chatman, la otra contar la historia del asesinato y las consecuencias y teorías. Pero yo quise resumirlo en lo que pude. Según la confesión de Chatman que dio a la policía tiempo, un poco después del asesinato de Lennon, comentó que, le, que de niño le tenía miedo a su padre, ya que ya que su padre abusaba físicamente de él y de su madre. De él y de su madre. ¡Ah, qué bonita forma de enseñanza! Ahora ya entiendo por qué la, la mayoría de los asesinos, tanto asesinos en serie como asesinos normales, salen tienen este tipo de traumas. Porque, bueno, su padre, como comenté, fue piloto de sargento de la Fuerza Aérea y viendo la, el, el año de, donde, en el que nació Chatman, ya había pasado 10 años después de la, de la Segunda Guerra Mundial, que es un factor clave para que per, personas que nacieron tiempo después de la, de la Segunda Guerra terminaran 
en un ambiente familiar súper tenso, donde las peleas, las discusiones, los maltratos, tanto físico, mental y también en algunos casos sexual, aumentaron y por eso se creó a, los, a este tipo de, mania, de, de personas sanguinarias. También comenta en esa declaración que comenzó a fantasear con el tener el control so, como, como un dios sobre un grupo de pequeñas personas, entre comillas, pequeñas personas imaginarias. Mismo caso que con los asesinos en serie. Ellos no nacen con la idea de matar. Antes de, de llegar a, a, es, a esto de asesinar a alguien, lo que primero que hacen es fantasear. En el caso de Chatman, él imaginaba personas pequeñas y él tendría, como no sé, como un control. Mismo caso, caso más cono conocido está el de Ed Kemper. Quien par hayan visto, quienes son fanáticos de Mindhunter, lo, lo ubicarán fácilmente. Por favor, Mindhunter, tercera temporada, que quiero que se haga. No me importa que ya hayan confirmado que la tercera temporada no se hará. Yo sí merezco, merezco que haya tercera temporada. Porque me, no por nada estoy leyendo el libro y siento que... Que si termino el libro y termino la serie, me, me va, a faltar much, va a faltar mucha información. Bueno, ya entrando a la adolescencia, a los 14 años de edad, mientras asistía al Instituto Columbia High School de Decatur en Georgia, empezó a consumir drogas, en las que estaban incluidas la marihuana, la cocaína, el ácido, la heroína, la mezcalina y los barbitúricos barbitúricos. También comentan que en, en varias ocasiones se saltaba clases y también en una ocasión comenta el mismo Chatman que huyó de casa por, para vivir en, la, en las calles por una semana. También durante su época de estudiante, bueno, estudiante entre comillas, porque como mencioné, él se saltaba clases, sufrió de acoso, de acoso, de acoso escolar o bullying, como lo diríamos hoy en día, debido a que no era un buen atleta. Y para, ter y para acabarla de fregar, como buen adolescente en esas épocas, y era fanático de la banda, de una banda súper conocida y súper famoso, que era la pesadilla de todos los padres conservadores en los Estados Unidos. Así es, me estoy refiriendo a que Chapman era fanático de los Beatles. O sea, está bien que consuma drogas, está bien que huya de la, ca de, de la casa, ya está bien que sufra cosas sobre bullying, pero escuchar a los Beatles, ahí sí ya, te, ya, se, ya estamos en presencia de un maniático, la verdad. Tiempo después de que se graduara, en 1977, Chapman se convirtió al cristianismo y en eso tuvo una pequeña relación con una chica llamada Jessica Blanket Blankenship. Blankenship, que no hay mucho, intenté buscar mucha información de, cua, de cómo fue la relación entre Jessica y, Cha, y Chapman, pero tristemente no encontré mucha informa, no encontré información conforme a ello, ya que no es, Chapman nunca la menciona en su confesión, bueno, a lo mejor sí, pero no mencionan con detalles, y en ese tiempo trabajó como consejero de campamento de la John Men's Christian Association o mejor conocida por sus siglas YMCA por sus siglas en inglés y que no, no tiene nada que ver con la canción de The Village People porque esto es una asociación cristiana no un hotel gay la verdad no tiene nada que ver esto con, el, con lo otro pero bueno o a lo mejor sí pero no quiero no quiero meterme en problemas. Perdón, mamá, si me estás, escucha si me estás escuchando y viendo. Por favor, no me, no me regañes por este comentario. Bueno. Mientras trabajaba en, eh, como consejero, un amigo suyo le recomendó un libro que tiempo después se convertiría en su obsesión y, digamos, en la motivación para cometer su crimen. El libro en cuestión se llamaba El guardián entre el centeno. Pero tristemente la felicidad de Chapman, no to, digo, no toda la felicidad en la vida de Chapman. En 1977 se intent, intentó suicidarse por envenenamiento con monóxido de carbono. 
conectando un tubo de una aspiradora al tubo de escape del carro. En una parte conectó el, el tubo, la manguera de la aspiradora la conectó al tubo de escape. La otra, en esa subió todos los vidrios y puso, y puso con más zinc tapando evita, para que evitar saliera. Todo donde se, se metía la otra parte que esa... Y tú la y aceleró e intentó ahogarse con el monóxido. Que es uno, era uno de los intentos de suicidios más, más comunes de la época, por así decirlo. Porque todos los carros antes de que se inventara, tiempo después se de inventara el carro ele, eléctrico o que ya no te, tuvieran este tipo de... Existiera el carro con... Existieran los carros actuales. En ese tiempo tenían todo, todo, cualquier modelo tenía un tubo de escape, la verdad. Y era común en esa época que la gente se suicidara con respirando monóxido de carbono. Bueno, desafortunadamente, su intento de suicidio fracasó, ya que la manguera se, se derritió, ya que la manguera se... Mangue, manguera, perdón, dije manguera. Ya me imagino los memes después de esto. Manguera se derritió. Por, es, por esta cuestión fue enviado al Castle Memorial Hospital, un hospital psiquiátrico donde tiempo después Chapman trabajaría, bueno, ya me adelanté, pero ahí trabajó un tiempo, para tratar su depresión. Ahí se dedicó, ahí entre sus actividades era tocar la guitarra, ya que, ya que se, al ser inspirado por los vidos, ya que los consideraba como su banda favorita, intentó ser músico, algo que nunca hizo y por eso terminó como terminó. Después de salir del hospital, de, de, ya de, después de tratar su depresión, sus padres se divorciaron. Y en ese mismo año del divorcio, se mudó con su, se mu, se mudó con su madre a, a Honolulu, Hawái. Y el ruido que acaban de escuchar es de mi papá tosiendo, la verdad. ¿Cómo? Bueno, también se escuchan muchos perros. ¿Cómo se nota cuando un, cuando un podcast está comentando? Está empezando cuando todavía no tiene el cuarto insonorizado y está escuchando de fondo unos perros ladrando. <ríe> Eso sí me, sí me mantiene humilde. Bueno, después de ir a sentarse con su mamá en su nueva casa, en otro estado, en otro estado, en 1978, Chapman realizó un viaje de seis semanas alrededor del mundo, todo con la intención de imitar la hazaña de... La, sa la hazaña del protagonista de la película La Vuelta al Mundo en 80 días Diría película, pero pri primero fue el libro Yo me leí el libro La Vuelta al Mundo en 80 días que Es un libro muy interesante, es de mis libros favoritos Es de mis libros favoritos, el de La Vuelta al Mundo en 80 días Se los recomiendo mucho Bueno, mientras Chapman intentaba dar la vuelta en 80 días al Intentaba dar la vuelta al mundo en 80 días, que al final terminaron 6 semanas duros. Y la razón por la cual dura 6 semanas es que se enamoró de su agente de viajes, una mujer japonesa americana de nombre Gloria Eve, quien poco después, el 2 de junio de 1979, se casaron. Chapman, ya siendo un hombre casado, trabajó en el área de imprenta en el en el Castle Memorial Hospital, el mismo hospital donde trató su depresión. Chad mantuvo dos etapas, en dos etapas trabajando en este hospital, ya que la, primer, en la, primer, la primera etapa fue despedido, pero poco tiempo después lo volvieron a contratar. Ya en su segunda etapa discutió fuertemente con una enfermera y para evitar que lo despidieran decidió de de renunciar. Posteriormente consiguió un empleo como guardia de seguridad, pero empezó a beber. En ese instante, con los problemas de bebida de Chapman, desarrolló una serie de obsesiones en las que se incluían el libro El guardián entre el centeno, la música y chan chan chan, chan el, otro el otro protagonista de esta historia. Así es. Me refiero a John Lennon, además de que empezó a escuchar voces. Que ahí yo digo, 
si se supone que ya tra a lo mejor en, en algún punto, no sé, algo se quebró dentro de Chatman, no sé qué pudo haber, no sé qué pudo haber sido, tal vez las dos veces que fue despedido del hospital, o a lo mejor no le iba bien en su matrimonio, empezó a obsesionarse con el libro, con la música y con Lennon, y con Lennon. Esto se refleja en una carta que Chapman le escribió a Linda Irish en septiembre de 1980, unos meses antes de que asesinara a Lennon. En esa carta, en esa carta Chapman escribió lo siguiente. Me estoy volviendo loco. Y firmó la carta como, la, digo, firmó la carta con la palabra El guardián entre el centeno. Mismo nombre del libro, la verdad. En octubre de 1980, Chapman viajó a la ciudad de Nueva York con la intención de asesinar a Lennon y pasar a la historia por su acto, cosa que al final logró, pero no en octubre, tuvo que pasar dos meses después para que Chapman asesinara a Lennon y pasara la historia por ello. Dejó la ciudad por, dejó por un corto tiempo la, la ciudad de Nueva York para conseguir municiones con una amiga suya que vivía en Atlanta. Después de conseguir las municiones y conseguir el arma, Chapman regresó a Nueva York en noviembre, pero con, el, con la idea de asesinar a Lennon, algo que ya tenía planeado desde hace un tiempo. Pero después de que él fuera al cine y ser inspirado por la película Ordinary People, Chapman decidió ir al aeropuerto y tomar un vuelo para regresarse a Hawái. Ya, ya en su casa le comentó a su esposa su obsesión con asesinar a Lennon. Por lo que en ese, en ese momento decidí, tomó la valiente, la valiente y sabia decisión de ir a terapia. Ya, ya ven, por eso yo digo que alguien que tiene una obsesión o tiene alguna enfermedad mental tiene que ir con un psico a conseguir ayuda profesional. Yo, y ya sé que me dirán, pero eso es muy tristemen tristemente, digo, en esos tiempos y actualmente los problemas de salud mental aún sigue siendo un tema tabú, que yo no me explico por qué sigue, sigue habiendo este tabú en las enfermedades mentales. No, no, no lo entiendo, pero bueno... Y no es malo ir al psicólogo, la verdad. Yo he ido al psicólogo varias veces. Y no por eso estoy loco. Yo sí he tenido problemas, no sé. Hace poco, cuando fue la pandemia, yo sí me sentí triste, me sentí mal. Y pues sí busqué ayuda profesional de tiempo después de la pandemia. Pero bueno. No te, por eso yo digo, si tienes, sufres de alguna, enfer, alguna enfermedad mental o tiene, sufres de depresión o ansiedad, no, no busques a que eso se resuelva solo y busca ayuda profesional. Y deja al lado esos tabúes. No está, no, está, no está chido. Bueno, el 6 de diciembre de 1980, dos días antes de que Chapman asesinara a, a, a Lennon, y se estaba dirigiendo a su cita con el psicólogo. Pero, plot twist, Chapman no fue a la cita con el psicólogo y viajó nuevamente a Nueva York con la intención de asesinar a John Lennon. Que incluso esto comenta, que incluso Chapman comentó en esa, misma, en esa misma confesión que le ofreció cocaína a un taxista como forma de pago. Pa el 7 de diciembre de 1980, Chapman abordó al cantautor James Taylor para comentarle su plan según en palabras de Taylor cuando, fue, cuando se le preguntó tiempo después de que Chapman fuera noticia nacional comentó lo siguiente el hombre me puso contra la pared y estaba humedecido por un sudor maníaco decía cosas raras sobre lo que iba a hacer y sus cosas sobre cómo John iba a estar interesado y que, iba a estar, y que iba a ponerse en contacto con John. Eso del sudor mani maníaco es entendible porque hay imágenes de Chapman con un abrigo, con un abrigo super, cal super calentito 
que es de las... Digo, que es entendible, que si alguien que viene, no sé, de Hawái y va para Nueva York en diciembre, que... Digo, en esas, en esas épocas cae un montón de frío y hasta cae nieve. Es entendible porque alguien sufre de, de ese tipo de sudor. Porque uno no está que es de un lugar todo ese calor y va a un lugar donde hace frío, no está acostumbrado, entonces se pone cuantas chamarras se puede. Lo mismo pasa con personas que viven en, tie, en, tierra, en, lugar donde, en lugares donde hace frío. Va a un lugar donde hace calor y, se, y empieza a sudar co, y, como puerco. Que por cierto, los puercos no sudan. Ya dejemos de utilizar la expresión de su, estar sudando como puerco. Bueno, los puercos no sudan. Pero ya me, ya me desvié del tema cañón. Continuemos con la historia. En la mañana del 8 de diciembre de 1980, la fotógrafa Annie Leibowitz fue al edificio Dakota donde vivían John Lennon junto con su esposa Yokono y su hijo Sean Lennon es Sean, se escribe, es, se, ya sé que se escribe S-E-A-N, pero se pronuncia Sean, donde vivían, y ella asistió a una fo sesión fotográfica para la revista Rolling Stone, la revista Rolling Stone. Después de esa sesión fotográfica, en donde se plasmó una de las portadas más icónicas y que es considerada hasta la fecha, como la última portada de John Lennon, que es una fotografía que ya lo pondré en los show notes, de, show notes de, del, epi, del episodio en, en las redes sociales, que es una foto donde está Yoko Ono así acostada, luego está John Lennon en posición fetal abrazándola y ahí se ve desnudito, desnudito, bueno, desnudo, eso sonó muy raro en mi, en mi diminutivo, ahí está ya luego mostraré la famosa última portada de John Lennon. <coughs> Perdón. Después de esa sesión, John le con concedió lo que posteriormente se conocería como su última entrevista al DJ Dave Shawley, un DJ de una estación de radio de San Francisco. Por su parte, al otro lado de la ciudad, Chapman salió del hotel donde estaba esperando, hotel que se llama, que se llama, o se llamaba, no sé si se ha abierto este hotel después de descubrir todo lo que pasó, el hotel Sheraton, en donde Chapman dejó sus cosas personales para que la policía las encontrara, cosa que posteriormente después del arresto hicieron. Fueron al hotel donde se hospedaba y encontraron sus cosas. Entre sus pertenencias se encontraba un ejemplar del guardián entre el centeno, donde escribió lo siguiente. Esta es mi declaración. Y firmó con, como, Holden Cowfile. Posteriormente se dirigió al edificio Dakota en, y afuera, y Chapman, mientras estaba esperando a que saliera John Lennon, Ahí, en, ahí habló con otros fanáticos que estaban afuera del, del edificio y también hablaba con el portero, con el portero, que no voy a decir en este momento el nombre del portero, ya que él ya después es un momento, un personaje clave en la captura de Chapman. En una distracción, en una distracción que tuvo, Lennon, y Lennon salió de la, del edificio para dirigirse a desayunar y Chapman lo perdió de vista. Más tarde, en esa misma mañana, Chapman se encontró con la ama de llaves que trabajaba para Johnny Yoko y en el que ella estaba regresando de dar, un, de dar un paseo con un pequeño Sean Lennon de tan solo 5 años de edad. En eso, Chapman se acerca al, al hijo de, al pequeño de ese tiempo, de, el, de quien sería su víctima, le estrechó la mano y le, y le citó la famosa canción de su papá, Beautiful Boy, que... <risa> Lo voy a... Tengo que decirlo. Esto me suena a frase que diría un pederasta, la verdad. Esto me suena a frase de pederasta, Beautiful Boy, pero bueno. Bueno. 
Tiempo después, John Lennon regresaría al apartamento para estar un, tiempo, un, un rato con su hijo y con su, esp y con su esposa. En eso, a las 5 de la tarde, Lennon y Yoko salieron nuevamente del edificio para dirigirse a una sesión de grabación en los estudios Record Plan para mezclar, para mezclar la pista Walking on Tiny Night del, del siguiente álbum de, de Lennon. Cuando ellos salieron del edificio, fueron rodeados por fanáticos que buscaban un autógrafo. Entre los miles de autógrafos que se entregaron en esa misma tarde, uno de ellos fue dirigido a nada más y a nada menos que a, David Ch que a Mark David Chapman, quien te traía consigo una, cop una copia del álbum de John Lennon, Double Fantasy, uno de los álbumes más icónicos de la carrera en solitario de Lennon, y creo que la más importante... Digo, si, si ponemos de, de cuál fue el mejor álbum de, de cada integrante de los Beatles en su época de solitario, yo pondría a Double Fantasy en el primer lugar. Esa es mi opinión. Bueno, Chapman le entregó su copia a Lennon, el cual él, él, le, él firmó, él firmó, y, al momento, y, te, y después de firmarlo, le preguntó a Chapman lo siguiente. ¿Es todo lo que quieres? ¿Lo que quieres? Lo, a lo que Chapman asistió con la cabeza diciendo que sí. Asistió, digo, los que me, no me están escuchando no, no van a... Les tengo que comentar para los que me están viendo, saben que es asistió, lo que estoy haciendo ahorita. Para los que me están escuchando, asistió, es que mueves la cabeza arriba, abajo, diciendo que sí. ¿Ok? En ese momento en el que Lennon estaba firmando el autógrafo a a Chapman y Chapman estaba esperando que le dieran su álbum autografiado en ese instante el famoso fotógrafo Paul Goresh tomó la famosa fotografía de ese encuentro que es para los que me están viendo en YouTube saben de qué fotografía está hablando creo que, creo que es la portada del video Elegí, es la portada del video pero ya luego lo pondré en, los show, en, los, en las notas del en las notas del, del, del episodio, para que sepan de qué más o menos estoy hablando. Bueno, en ese tiempo Chapman decidió dar un, dar un paseo pensando en qué, cómo le voy a hacer. Él es, ahí estaba caminando y, de, y mientras John y Yoko estaban grabando, la, estaban en, se, en sesión de grabación. Después de varias horas de grabación, a las 10.50 de la noche... John y Yoko decidieron regresar al edificio Dakota. Aunque se le comentó a, a, a Lennon que fueran a comer después de grabar, él dijo que no, ya que él quería llegar a tiempo a su casa para dar, desearle las buenas noches a su hijo y además y de complacer a sus fanáticos dándole nuevamente autógrafos o tomándose foto con ellos por el tipo para compensar el largo tiempo que ellos esperaban afuera del edificio, esper esperando que él saliera. Ellos sali salieron de, de su limusina en la calle 70, en la calle 72, en la calle 72 con Broadway, en la calle 72 con Broadway, y aunque tuvieron la opción de ir al patio a estacionar la limusina, ellos decidieron que mejor se, baja, se bajaran en esa callecita para ellos entrar seguros al edificio. Ahí no vamos muy bien. Esa decisión, por así decirlo, perdón a, la memor per perdón a los fanáticos de John Lennon, pero es la decisión más idiota que pudo alguien tomar en la historia. La verdad. O sea, conociendo la ciudad de Nueva York y, lo, y de manera personal, yo... Hace tiempo que fui a Nueva York, me, me tocó una zona súper fea. Ahí no debe uno caminar en la noche porque, y uno siendo famoso, no debería salir, bajarse antes de la limusina si tienen la opción de estacionar, si, estacionarla en el edificio. Así tú, y es, ya luego comentar, comentaría de qué pudo haber pasado si John Lennon 
hubiera entrado con la limosina al edificio. Bueno, de haberlo hecho, esto se hubiera evitado. Cuando John y Yoko se dirigían a la puerta del edificio, Chapman estaba parado en la sombra del arco, en la sombra del arco, y en ese instante fue visto por el portero del edificio un hombre llamado José San Genis Perdo, Perdomo. José San Genis Perdomo. También batallé mucho para, para escribirlo y batallé mucho para, para pronunciarlo. Pero, me, pero así se llamaba el portero de edificio. Y también, aparte del portero de edificio, fue visto por un conductor de taxi. Cuando ellos se iban dirigiendo, cuando Chandler estaba escondido, esperando la oportunidad de emboscar a Lennon, fue en eso cuando Yoko pasó por enfrente de John y entró primero a la recepción. Cuando John apenas iba entrando, estaba caminando para subir las escaleras del edificio y entrar a la recepción, Chapman salió entre las sombras y gritó, Señor Lennon, señor, señor Lennon. Esta palabra, esto es, este es un efecto Mandela, ya que según los medios de comunicación que, que, que dieron aviso sobre la muerte de John Lennon, algunos medios, los medios afirmaron que que Chapman gritó la famosa frase el señor Lennon. Pero las, en, las, en, las audien, en las audiencias y en la misma y en, según palabras de Chapman, él asegura no decir esa frase. Pero bueno, todos nos quedamos con la versión que les dio los medios, que ese sí sería un efecto Mandela. Bueno, de haber, después de haber gritado o no haber gritado la palabra señor Lennon, acto seguido, Sacó de su abrigo un revólver revolver, calibre 38 especial de, de, Carter, de Carter Arms y después disparó seis, ba seis balas, seis balas al hacia el cantante, de las cuales dos balas de le dieron en el lado izquierdo de su espalda, dos en el hombro izquierdo, dos en su hombro izquierdo, cuatro le causaron la herida tras ser perforada per, tras perforar la, la, arte, la aorta cuatro dieron a, a, las, a, a las aortas causando de heridas graves y la y o sea en total cinco disparos impactaron en el cuerpo de John Lennon y ya me, y me están preguntando bueno y dónde quedó la sexta bala curiosamente y a, aplicando una bala mágica una bala mágica de una bala mágica a lo John F. Kennedy, la bala se desvió y fue eh, y se impactó en una ventana de edificio. Que acabo de sacar una referencia a lo que va a ser uno de los tantos un, a un caso que voy a comentar que de la bala mágica, según se comenta cuando fue asesinado el, el, el presidente Kennedy, hubo una teoría de la famosa bala mágica que dice que después de que solamente hubo un tirador y de repente la bala, después de pegarle en Kennedy, esta se desvió y fue a, a dar hacia el conductor. Pero también esta teoría fue muy controversial, ya que también muchos aseguran que sí hubo un segundo, un segundo, un segundo, un segundo tirador. Ya, pro, ya pro, pronto hablaré sobre el caso del asesinato de Kennedy, que me va a costar muchísimo trabajo, pero... Voy a empezar desde ya a escribir ese episodio, porque sí, está, está lleno de información y de, varias y de muchas teorías, que incluso pueden ser dos o tres episodios con, es con todo eso. Bueno, después de que las cinco balas impactaran en el cuerpo de John Lennon, resultó gravemente herido, pero antes de desvanecer, subió cinco escalones hacia el área de seguridad donde le dijo lo, lo que, y después diría sus, sus, últimas, sus últimas palabras, que fueron, me dispararon, y acto seguro, seguido se, des, se desplomó. Fue ahí donde el conserje Jay Hastings cubrió a, yo, cubrió a un convaleciente y, y, grave, y herido John Lennon con su uniforme y le quitó las gafas, 
le quitó las gafas y posteriormente llamó a la policía. <coughs> que es muy, muy famoso las... Muy famoso las gafas de John Lennon, ya que tiempo, tiempo después Yoko le tomó, le, le, se tomaron fotografías de, la, de las gafas. Son icónicas, son como unas gafas así blancas. No, las, sí, las gafas que él utilizaba, las de lectura. Las de, le, las de lectura para que él viera, para que él, para que él viera, que están así marcadas de sangre. Que de hecho fue una foto que utilicé cuando anuncié el estreno de este segundo episodio. Pero bueno, continuando con la historia. En el exterior del edificio, Pedro le quitó el arma a Chanman y lo pateó lejos de la, de la acera. ¡Tri! De, manera, de manera extraña, y eso luego se comentaría en una de las tantas teorías de, de quién era en realidad David Chanman y la verdadera motivación para asesinar a Lennon, no intentó huir y acto seguido se quitó el abrigo y el sombrero y, y, y se estaba preparando para la llegada de la policía para que, él, para que la misma policía viera que no traía ninguna otra arma con él y se sentó a la acera. Todo esto mientras leía su famoso libro, El guardián entre el centeno. Por favor, díganme en los comentarios si alguien ha tomado... Ha tomado el conteo de cuántas veces he mencionado el pichi libro, el, el pichi libro. No voy a decir la palabra completa, voy a decir pichi. Y acto y les digo, no soy, no soy del norte, nada más que siempre digo la palabra pichi. Qué buena música de fondo tenemos, eh? son mis perros ladrando, o sea, a esta hora siempre ladran. Ahí se nota cuando un podcast está empezando, que su estudio no estoy sonorizado y ahí se escuche unos perros ladrando. Que en este caso son los míos. Ahí se ve que apenas vamos empezando. Y ya. Bueno. Y otra vez el perro. Mm, regresando. Un furioso. Un Pedro furioso. Al ver a Chaman que no mostraba ninguna señal de arrepentimiento. Le, gr le gritó preguntando. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? A lo que Chanman, con la mayor calma del mundo, contestó lo siguiente. Sí, acabo de dispararle a John Lennon. Esas palabras son espeluznantes, o sea. Este aplicó un Jeffrey Dahmer. Como ya lo comenté en el episodio de Dahmer, que comenté que Dahmer en ningún momento del juicio muestra arrepentimiento y en ningún momento... Va y se dirige hacia la, y voltea a las familiares de las víctimas cuando ellos están diciendo su declaración sobre la pérdida de, su, de, sus, de, su, de sus hijos, de sus seres queridos. Chapman hizo lo mismo. Los oficiales de policía Steve Spiro y Peter Cullen se encontraban en ese momento en la calle 72 con Broadway. Les dije que no. Yo por eso es que anoté dos veces esta calle ya que iba a ser un momento que, una cosa clave. Para esta historia. <coughs> bueno. En esto. Ellos recibi recibieron el reporte. De una serie de disparos. Fuera del edificio Dakota. Y fueron los primeros oficiales. En llegar a la escena. Del asesinato de Leno. Cuando los policías llegaron. Encontraron a Chapman Con el revólver en el suelo. Y leyendo. Y leyendo su libro. Que como dato curioso. Curioso, perdón, aquí escribí curioso, pero me di cuenta hasta el ahorita del error y puse curioso. Había escrito en la, par en la parte interior, interior de la tapa la famosa, la famosa esta frase, que la voy a leer para que sepan lo retorcido que estaba Chatman en ese momento. Para Holden Coldfield, Coldfield de Holden Coldfield, esta es mi declaración. Según poster, en la declaración posterior, después de ser arrestado, Chapman dijo, diría que su vida estaba reflejada en el protagonista de la historia, Holden Caulfield. Por eso es que tantas veces escribió este nombre. Tiempo después de, que la, de la llegada de este primer equipo de policías para verificar de qué pasó, 
Un segundo equipo de policías llegó a la escena en los, y los oficiales que acudieron fueron Bill Campbell y James Moran. Y, ellos al, y, y uno de ellos, al ver la gravedad de la situación, levantaron a Lennon y lo metieron a la patrulla, lo metieron a la patrulla para transportarlo de manera inmediata al San Luke's Lux Roosevelt Hospital Center. Mientras, estaba, mientras, estaba, mientras Lennon estaba dirigiéndose al hospital para salvarlo, Chapman fue arrestado y llevado a, otra, a otro lugar, es decir, a la estación de policía. Durante el interrogatorio, el interrogatorio Chapman le pidió disculpas a, lo, a los policías por haberles arruinado la noche. Uno de los policías se enojó tanto que le terminó gritando lo siguiente. ¿Te preocupa nuestra, no nuestra noche? ¿No tienes idea de, de lo que le hiciste a tu vida? Típico caso de cuando alguien te... Cuando alguien te, te, te resta y tú no tienes picha arrepentimiento de lo que pasó. No tienes picha arrepentimiento de lo que pasó. Mismo caso que con unos asesinos en serie. De hecho, una de las declaraciones más raras después de, año, después de tiempo fue el del, asesin, del famoso asesino en serie Ed Gein. Bueno, que en realidad no está mal catalogado, ya que él no se considera, no lo puedo consider, no se puede considerar asesino en serie, ya que de manera, de manera oficial él nomás asesinó a dos víctimas, a dos personas. Él más bien era el caso de un robatumbas, pero él estuvo callado durante más de... 20, más de 50 horas no me acuerdo la, las horas exactas de cuánto estuvo, cha, estuvo game callado antes de confesar sus crímenes pero bueno, ese ya se lo comentaré el, cuando lleguemos al episodio de Ed Gein lo comentaré cuántas horas estuvo callado antes de confesar en ese momento bueno, Chapman estaba siendo interrogado después de su arresto Lennon arribó al hospital donde fue atendido de emergencias por el doctor Stefan Lin. Stefan Est Lin. Cuando, según él comenta, cuando Lennon llegó ya no tenía pulso y ya no respiraba. Lin y otros doctores trabajaron durante 20 minutos en donde le abrieron el pecho a Lennon e intentaron hacer un masaje cardíaco para restablecer su circulación. Es decir, te abren, le intentan con mediante, no sé si con electroshock, con electroshock le intentan dar el masaje, un masaje al, coraz, al corazón. Como yo dije, no soy experto ni en, en muchas cosas y hay médicos que me estén viendo y escuchando, por favor, dígame en qué se, cómo se hace un un masaje cardíaco, por favor, díganmelo. Pero los, vas, los vasos sanguíneos al red, pero el, el gran daño a los vasos sanguíneos alrededor del corazón eran inconmensurables. Es decir, ya todo fue en balde. Y llegamos a la terrible noticia y la terrible declaración de muerte del artista. El 8 de diciembre de, diciembre de 1980, a las 11.15 de la noche, John Winston Ono Lennon, Ono porque estaba casado con Yoko Ono, por eso su segundo apellido era Ono, fue declara, declarado muerto y a causa, a causa de una hipo, hipovolemia, que esto es causado por la pérdida de más de 80% del volumen sanguíneo. Se, y así se, report, se, se dictaminó en el acta de defunción de Lennon, que la causa, aparte de fue asesinado por arma de, arma de fuego, se le reportó una hipovolemia. Según las posteriores declaraciones del doctor, doctor Elliot M. Gross, que en, ese, que en ese tiempo era el jefe del servicio médico forense, declaró que nadie había podido sobrevivir más de unos, po de, más de unos pocos minutos con esas heridas de bala. 
Yoko fue llevada al hospital y al enterarse de la muerte de su esposo, entró en un terrible estadio de, estado de shock mientras decía, ¡Ay, no! ¡No! 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 Díganme que no es verdad, por favor. Díganme que no es verdad. Bueno, eso de díganme que no es verdad, díganme que no es verdad, estas otras veces que dije eso, las agregué yo porque le faltó más caché al... La noticia de John Lennon fue emitida por el jefe de la cadena ABC News, de la ABC News, Rooney Arl Arledit, y por el presentador de deportes, Howard Cossell, quien había entrevistado a John Lennon brevemente en el programa Monday Night Football en 1974. Este mismo comentarista que entrevistó a John Lennon estaba narrando un partido entre los patriotas de Nueva Inglaterra y los delfines de Miami. Y es icónico, busque partido, partido entre los patriotas y los delfines de 1980, busquen ese, ese partido y ahí hay momentos cuando el comentarista ah, detiene la narración del partido para comentar la muerte de John Lennon. Pronto pondré, no el video como tal porque luego tiene derechos de autor, pero sí la imagen de cuando anuncia, del momento en cuando anuncian la muerte del, de qué partido es, de qué partido y cuando anuncian la muerte. La muerte de, de, este, de, de Lennon repercutió y llegó a oídos de quién sería su, famo, su compañero en los videos, es decir, Paul McCartney, que también entró en un estado como de, de shock y no podía creer lo que había, lo que había escuchado. Otros músicos, incluyendo George Harrison y Ringo Starr, también lamentaron de la manera, también se enteraron de la manera más horrible de la muerte de su ex compañero, de su ex compañero, y mostraron condolencias a Yoko Ono. Eso y otros músicos lamentaron la muerte de, de Lennon. El 9 de diciembre de 1980, de, un día después de, la, de que Lennon fuera asesinado, Yoko emitió una declaración diciendo No hay ningún funeral para John. John amó y rezó por la raza humana. Por favor, hagan lo mismo por él. Con cariño, Yoko y Sean. Tras no haber funeral, como ahí mismo de, eh, declaró 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 Yoko los restos de Lennon de, de John Lennon fueron cremados en el Frank, Frank, Flick, Frank Flick Cliff Cemetery de West, Westchester y el 14 de diciembre de 1980 millones de personas se reunieron en Central Park en donde incluso hubo un, hubo un reporte de dos, de, dos, de, dos, de dos suicidios ya que según los fanáticos no, que, no querían vivir en un mundo donde no, existía, no existiera John Lennon. Actualmente en el lugar donde en, hay un lugar en Central Park donde se encuentra un, un memorial bautizado como Strawberry Fields que es, así se llama el memorial y el memorial se basa en un mosaico en un mosaico en el suelo con la palabra Imagine, dando a entender una de las famosas canciones de John Lennon. Ahí luego pondré la imagen de... Ahí luego las notas pondré la imagen del... Pondré la, la imagen del, del memorial. Y curiosamente, cada año que se celebra un, el aniversario luctuoso del asesinato de Lennon, miles de fanáticos se reúnen a ese lugar para... Can, para me, conmemorar la, la, el gran legado de John Lennon y también cantar todas sus canciones tanto de, como solista como con los Beatles en 1981 Yoko Ono lanzó el álbum Season of Glass cuya portada fue, una, fue la fotografía de los lentes de John cubiertos de sangre ¿Se acuerdan que les comenté que el, 
que el conserje le, le quitó los anteojos, bueno, pues yo los recogió, los mantuvo como estaban, así, con la sangre, y luego los utilizó pa, pa, eh, como portada para este álbum. Álbum que en 1997 tuvo un relanzamiento y en, esta, y en este relanzamiento se incluyó la última canción que John Lennon hizo. La ya mencionada Walking on Time Ice. La última canción que John Lennon estaba tra trabajando. Por eso les digo que luego John Lennon por eso es recordado como un gran músico. Por su parte, en junio de ese mismo año, de ese mismo año Mark David Chapman fue, culp fue declarado culpable y sentenciado a 20 años de cadena perpetua y enviado al correccional de Ática. Los 20 años se cumplieron en el año 2000 y fue candidato para optar la libertad condicional. Pero a pesar de declararse, que ya, declararse de que ya no era un peligro para la sociedad, su, su solicitud de libertad condicional fue rechazado. En total, Mark David Chapman ha presentado un total de 12, de, 12, de 12 ha estado presente en 12 audiencias para libertad condicionales, siendo rechazadas en un total de 12 veces. Las que se conocen y las que se tienen registro son las siguientes. La del año 2000, cuando ya cumplió los 20 años, que fue rechazada. Luego se le rechazó en el 2002 su nueva solicitud. En el 2004 nuevamente presentó solicitud y fue rechazado nuevamente. En el 2006 nuevamente presentó solicitud, pero fue rechazada. Igual en 2008, en 2010, en 2012, en 2014, en 2016, en 2018... En 2020, justo en la, el año de pandemia, y en 2022, o sea, el año pasado. Y al momento que estoy escribiendo este episodio, Mark Chapman sigue vivo, sigue en prisión, y su siguiente audiencia para libertad condicional, la audiencia número 13, se llevará a cabo en 2024. O sea, Chapman podría salir, salir el siguiente año. Podría, podría salir el siguiente año. Que yo espero que las autoridades me estén escuchando y que no salga este vato de la cárcel nunca. O sea, no le deseo el mal a nadie, pero Chapman es una de esas personas que ni de pedo tiene que salir de prisión. Con esto diría que terminamos el episodio de hoy pero, ¿qué, qué, 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 ¿qué tal si les dijera que posiblemente las motivaciones de Chapman para asesinar a John Lennon pueden no ser verdad? Me van a decir, ¿qué? O sea, que me chuté varios minutos de, de, una, de una historia sobre, sobre una persona con un padre abusivo, una persona que, que tenía problemas, una, un asesinato cómo se terminó la vida de un, de un famoso cantante, me están diciendo que todo eso fue en vano, no, no fue en vano, bueno, si no eres, si no eres fanático del, del crimen, si sí perdiste tu, tus minu, minutos valiosos de tu vida, pero, pero ahí va, las motivaciones de Chapman son, puede, la que él me presentó, puede no ser verdad, ya que exist ha existido miles de teorías de cuáles fueron las motivaciones reales de John Lennon. Y a continuación me, me tomé la libertad de tomar las tres más importantes, por así decirlo, las tres más famosas, que son las siguientes. Verdad, verán. Entre 1966, John, Le digo, John Lennon no era solamente conocido como un famoso cantante un famoso y un famoso cantautor, sino que también era un activista pacifista. Y entre 1966 y 1977, mientras él estaba en su activismo, activismo pacifista, y se manifestó públicamente en contra de las guerras, 
y a favor de activistas presos bajo la misma proclama, entre ellas la famosa Guerra de Vietnam. Durante, durante ese tiempo, Lennon y, y Yoko recibí, recibían diversas amenazas e incluso de un, in, in, de un intento de, de, de deportación bajo las órdenes del entonces presidente Richard Nixon el mismo presidente que se pasaría a la historia con, por ser el primer presidente de Estados Unidos en renunciar a su cargo después de un es escándalo político. Y si ya saben de qué, de qué escándalo estoy hablando, es prácticamente del escándalo de Watergate, que ya pronto tendrá su episodio aquí en Crímenes Atroces, el ep sobre Watergate, ya estaré trabajando trabajando en ese episodio ya que se, en según palabras de Nixon Lennon era una amenaza para la juventud ya ven como les mencioné antes Len, Lennon y los Beatles literal eran bueno, más John Lennon que estu, y estuvo en esa etapa hippie super cañón y estamos en un contexto de que ya era libertad sexual los jóvenes ya escuchaban una diferente música, se vestían de manera diferente, los hombres tenían el pelo largo, las mujeres se podían dejar las axilas largas, las había una libertad, libertad sexual, las drogas estaban a la orden del día. Y durante todo el tiempo que Lennon estuvo siendo vigilado por el servicio de inteligencia, o sea, la CIA, ellos intentaron de todas no tuvieron otra opción que asesinar a John Lennon. Así que contrataron a Chapman para que se hiciera pasar por un fan en lo que obsesionado y que se entregara a la policía sin, sin mostrar ninguna resistencia. Algo que sí, digo, no estoy de acuerdo con esta teoría súper rara, pero sí hay... Una, una razón el por qué Chapman cuando él cuando fue arrestado no mostró ninguna resistencia y ahí estuvo leye, leyendo bueno no sé no es que yo diga que estoy soy fanático de las teorías conspirativas pero esto tiene sentido para mí otra su teoría sugiere que Mark David Shannon fue parte de los terribles de unos terribles de experimentos de control mental del famoso proyecto MK Ultra, cuyos experimentos fuer, fueron considerados contra un crimen contra la salud, contra, contra la salud de una persona, ya que investigando de qué es MK Ultra, que creo que lo menciona en Leyenda Legendaria en el episodio número, lo mencionan tanto Leyendas Legendarias y Dross de qué es de qué era MK Ultra, MK Ultra era una serie de proyectos de experimentos donde Agarraban a gente inocente y mediante la inyección de, L, de LCD o incluso de control mental, que en esa se basaban en dañar o destruir la autoestima de la persona y luego mediante una orden, mediante una orden ellos actúan de inmediato. No sé cómo lo, lo puedo hacer más simple. ¿Han visto la película? Perdón, disculpen. Bueno, ¿han escuchado, han visto la película de La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick? ¿Recuerdan la escena en donde el protagonista Alex está siendo sometido a una serie de, de experimentos de que le ponen las madres estas en los ojos y le están mostrando imágenes? Bueno, que se llamaba trata, Experimento Ludovico. Así Creo que así se llamaba, no me acuerdo. Sí se llama Experimento Ludovico. Y bueno, prácticamente eso se basaba en MK Ultra, el, el control mental. Estos terribles, este terrible experimento creó a uno de los famosos terroristas más fam a uno de los terroristas más famosos de la historia de la humanidad. Y me refiero a Theodor, a Theodor Kaczynski, mejor conocido como The Una Bomber que si no recuerdan quién era de Yuna Bomber, era este famoso terrorista que mandaba paquetes a, con, mandaba paquetes a, a congresistas, 
a congresistas y, es, y él vivía aislado de la sociedad y él atacaba a las personas. De hecho, él antes era un famoso estudiante de la Universidad de Harvard, pero fue sometido al experiment, al, a experimentos de MK Ultra. Ya tendrán sus episo tu episodio, su episodio de Yuna Bomber. Será en un especial que tengo sobre ataques terroristas. Pero bueno, de hecho, esta teoría está muy buena, ya que existen otras personas que pueden estuvieron bajo control de MK Ultra. Entre ellos está Sir Ham Sir Ham, quienes no sé si ubican ese nombre, fue la persona quien asesinó a Robert Kennedy que cuando él alegó en su juicio que él fue inducido a experimentos de MK Ultra Y también otro, otra persona que alegó ser parte de experimentos de MK Ultra fue, el fue Lee Harry Oswald, que fue el asesino de John F. Kennedy, de John F. Kennedy, y al momento... Bueno, técnicamente él nunca se declaró que estuvo bajo, exper bajo experimento de control mental, porque él nunca lo llegaron a, a enjuiciar, ya que él fue asesinado antes del juicio. Pero bueno, como mencioné, lo mismo que cuando dije lo de la bala mágica, ya ellos tendrá, tendrán su respectivo episodio. Y la última teoría que les voy a contar, y esta para mí, bueno, al momento que la, inves, que la investigué, bueno, antes de llegar a este episodio, lo cual esto de lo, del control mental, del control mental que vivió Chatman, Puede ser verdad, ya que como Chad, Chadman aseguraba que él escuchaba voces, a lo mejor esas voces eran la, lo que lo, la, las voces del control mental que le ordenaban, ordenaban asesinar. Pero bueno, la última teoría, y para mí, para lo personal, es la más descabellada, sugiere de que Mark David Chadman no fue en verdad el asesino de John Lennon, sino que fue un chivo expiatorio. Y que el verdadero asesino fue el famoso escritor de terror Stephen King. Que ya sé, plot twist, podríamos estar presentes frente a un Mario Aburto. Que si no saben a qué me estoy refiriendo, me estoy refiriendo a cuando fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y cuando agarraron a, un, a Mario Aburto y, en Tijuana y que lo presentaron. Y cuando, Mario, y cuando ese, ese Mario Aburto fue... Y cuando Mario Aburto lo llevaron a Ciudad de México para enjuiciarlo, resultó que era otro Mario Aburto, que medía unos centímetros menos que el que nos presentaron. Bueno, que el que presentaron, porque yo todavía no había nacido. Que de hecho ya se cumple... Ya se cumplieron... 30 años de la muerte de, de, la muerte de Colosio. Ya más adelante hablaré del asesinato de Colosio. Esta teoría se sugiere que Stephen King fue apoyado por Richard Nixon y por Ronald Reagan para asesinar a, jo a John Lennon. Y debido a que Mark David Chapman tenía un parecido a, un, a Stephen King en ese tiempo, ya que en ese tiempo Stephen King todavía no era el famoso autor de, 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 de terror que todos conocemos, por su parecido físico, él huyó de la escena y dejó en su lugar a Chapman para que a él lo atraparan. Sean verdad o no estas teorías, eso no nos devolverá a uno de los músicos más influyentes de toda la historia y cuyo legado seguirá viviendo en el corazón de todos sus fans, tanto en su etapa con The Beatles como su carrera en solitario. Y también será recordado como un gran activista social que su único delito era imaginar con un mundo en donde no había más, donde no hay más guerras, en la que todos somos iguales. Y con esto terminamos la triste historia del asesinato de John Lennon. Espero que les haya gustado mucho el episodio de hoy. Recuerden que si quieren, que recuerden seguirme en las redes sociales. Las redes sociales del podcast está, pueden seguir al podcast como arroba crímenes atroces podcast en Instagram. Y en Twitter como arroba crímenes atroces. Pueden encontrar el podcast tanto en YouTube como en Spotify como, y como en Apple Podcast como crímenes atroces. Y en mis redes sociales personales, personales me pueden encontrar en Instagram como arroba santiqs99 
y en Twitter me pueden encontrar como arroba santqs99. Y con esto, el episodio ter terminó, podemos descansar y disfruten su viernes. Nos vemos el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común. Que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.